আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আজকে হচ্ছে আমি কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর বিবিএ থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে বিবিএ থার্ড ইয়ার এর যে চ্যাপ্টার 2 এটা হচ্ছে কস্ট অ্যাকাউন্টিং থেকে চ্যাপ্টারের নামটা হচ্ছে এন ইন্ট্রোডাকশন টু কস্ট টার্মস এন্ড প্রপোজ বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের পরিচিতি এবং উদ্দেশ্য সো এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা একটু আগে করেছি কয়েকবার আমরা সেকেন্ড ইয়ারে করেছি এস এস সিতে করেছি সরি এইচ এস সিতে করেছি তারপর হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারও করেছি ফার্স্ট ইয়ারও কিছুটা ছিল এই অঙ্কগুলোর সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে আমরা যখন এটা হচ্ছে এস এস সিতে করেছি তখন এটা বাংলায় করেছি এবং অনার্সের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারটা আমরা ইংলিশে করে আসতেছি সো এই অঙ্কগুলো আপনাদের জন্য অনেক ইজি হবে তো এখন হচ্ছে এই অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে বের করি কস শিট বা হচ্ছে কস স্টেটমেন্টটা কিভাবে আমরা বের করি আর ফার্স্টে হচ্ছে এই শখটা আপনারা দেখে নেবেন তো শখটা আমি ডিটেলসে এখানে কি আর বলবো এগুলো আপনারা অবশ্যই করেছেন যেটা এখন আমি কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করলেই বুঝে যাবেন তো এখানে ফার্স্টে হচ্ছে বের করতে হবে আমাদের র মেটেরিয়াল দেন হচ্ছে বের করতে হবে প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের পরে বের করতে হবে ফ্যাক্টরি কস্ট এবং হচ্ছে দেন হচ্ছে কস্ট অফ গোডস ম্যানুফ্যাকচার দেন হচ্ছে কস্ট অফ গোডস সোল এবং তারপর হচ্ছে কস্ট অফ গোডস সোল্ডের পর অপারেটিং এক্সপেন্স দেন হচ্ছে টোটাল কস্টটা বের হবে সো এগুলো আমরা কিভাবে বের করব কোনটার পর কিসের কাজ হবে এই ছকটা একটু ডিটেলসে আপনারা জেনে নেবেন সো এটা আমি যদি এখন ডিটেলসে বলতে যাব যদি বলতে যাই তাহলে এটা ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে যায় তারপর আমি কিছুটা বলে দিচ্ছি আমি এখানে একটা শিট তৈরি করেছি যেটাতে আমি এই এখানেও সেম আসে তারপর আমি একটা নিজে থেকে একটা শিট তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে আর টু ইয়া হয়ে যাবে তো এখানে হচ্ছে ফার্স্টে আমরা র মেটে ওপেনিং র মেটেরিয়ালের সাথে অ্যাড হচ্ছে পারচেস র মেটেরিয়ালটা যোগ করে দিব দেন হচ্ছে এর সাথে যদি ডিস পারচেস ডিসকাউন্ট থাকে বা রিটার্ন থাকে ওইটাকে আমরা বিউ করবো ঠিক আছে ওই যে লেস দিয়ে আমি বুঝিয়েছি দেন হচ্ছে যোগ করে দিব ক্যারিং ইন ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে ইম্পোর্ট ডিউটি ডক চার্জ ফাইট এগুলো আর কি তারপর হচ্ছে এখান থেকে বিয়ে করবো আমরা হচ্ছে ক্লোজিং র মেটেরিয়াল তাহলে আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজ কতটুকু হয়েছে এটা আমাদের রেড কালার চিহ্ন দিয়ে আমি বের করেছি এটা মানে হচ্ছে র মেটেরিয়াল ইউজ এটা মান পেয়ে যাবো যদি এতটুকু আমরা বের করি এগুলো আপনাদের সবগুলো আইটেম থাকবে না ডিটেলসে জাস্ট আমি এখানে ডিটেলসে লিখেছি এখানে কিন্তু সবগুলো ডিটেলসে থাকবে দেন হচ্ছে অ্যাড করতে হবে কি অল ডিরেট এক্সপেন্স যতগুলো ডিরেট এক্সপেন্স হচ্ছে কোম্পানির সাথে সরাসরি জড়িত ওই সকল এক্সপেন্সকে অল ডিরেক্ট এক্সপেন্স লিখে আমি জাস্ট বুঝিয়েছি তো এগুলো অঙ্ক করতে করতে বুঝে যাবো কোনগুলো হচ্ছে অল ডিরেক্ট এক্সপেন্স এবং কোনগুলো একটা পণ্য তৈরি করতে কোনগুলো সরাসরি কাজ করে ওগুলো তো এটা যদি আমি বের করি অ্যাড করি দেন হচ্ছে আমার বের হবে র মেটেরিয়াল ইউজের সাথে যদি আমি অ্যাড করে দিই ডিরেক্ট এক্সপেন্স দেন হচ্ছে বের হবে প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের পর আমাদের হচ্ছে অ্যাড করতে হবে ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা কীভাবে বের করব অল ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স এখন আমরা ডিরেক্ট এক্সপেন্সটা কিন্তু লিখে ফেলেছি এখন হচ্ছে অল ইনডিরেক্ট এক্সপেন্সটা লিখব দেন হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স ফ্যাক্টরিতে কী কী খরচ হলো সেগুলো লিখব দেন হচ্ছে এখানে শুধু বিয়োগ হবে লেস সেলস অফ স্ক্যাপ ভগ্নাংশ মূল্য মানে যদি আপনার প্রশ্নে এই ওয়ার্ডটা থাকে এটাকে আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেড থেকে বাদ দিব এটা একটু মাথায় রাখবেন অনেক অঙ্কে আসে অনেক অঙ্কে আসে না যদি থাকে যাই হোক তারপর হচ্ছে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বের হবে এতটুকু করার পর আমাদের প্রাইম কস্টের সাথে এটা ফ্যাক্টরি ওভারহেড যোগ করার পর আমরা পাবো যে ওয়ার্ক কস্ট বা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বা প্রোডাকশন কস্ট সো একটা নাম দিলেও হবে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে ওয়ার্ক কস্ট দিয়ে এটাকে বুঝাব ওয়ার্ক কস্টের সাথে যদি আমরা অ্যাড করি ওপেনিং ওয়ার্কিং ইন প্রসেস তারপর হচ্ছে আর যদি বিয়ে করি ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রসেস তাহলে আমাদের বের হবে কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচার এখনও কিন্তু আমাদের কস্ট অফ মানে কস্ট অফ গুডস সল বের করে নেই এইগুলো এখানে হচ্ছে আমাদের থার্ড ইয়ারের নতুন আপডেট যেটা হয়েছে এটাই দেখেন কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার বের হবে জাস্ট ওয়ার্কিং ওপেনিং ওয়ার্কিংটা যোগ করার পর আর ক্লোজিং ওয়ার্কিংটা বিউ করার পর দেন হচ্ছে আমরা আবার অ্যাড করব কি ওপেনিং ফিনিশিং ফিনিশিং গুড আর হচ্ছে এটা যোগ করার পর আমাদের যে নামটা হবে সে নামটা দিব হচ্ছে কস্ট অফ গুড এভেল ফর ইউজ 
এবং যখন ওপে ক্লোজিং ফিনিশিং গোটটা বিয়োগ করব দেন হচ্ছে বের হবে আমাদের কস্ট অফ গোডস সোর রেড কালার যে রেড কালার যে আমি ইয়াগুলো মার্ক করে দিয়েছি এগুলো কিন্তু আমাদের লিখে লিখে অবশ্যই মার্কার করতে হবে এবং হচ্ছে পরীক্ষার হলে আপনার অঙ্কটাতে এটা লেখা থাকতে হবে মাসবে ঠিক আছে এগুলোর উপর হচ্ছে আপনি নাম্বারগুলো পাবেন অ্যান্ড হচ্ছে লাস্টে আমাদের যোগ করতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স অপারেটিং এক্সপেন্সের ভিতরে কি আসে অল অ্যাডমিনিস্টার এক্সপেন্স এবং হচ্ছে অল সেলিং এক্সপেন্স তো এই দুইটা যোগ করার পর আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে টোটাল কস্ট বা টু কস্ট অফ সেলস এটার সাথে যদি আমি প্রফিটটা যোগ করে দিই দেন হচ্ছে আমাদের সেলসটা বের হয়ে যাবে এ হচ্ছে আমাদের ডিটেলস দেখেন আমি হচ্ছে জাস্ট আপনাদের সূত্রটা বুঝে দিয়ে যে আমার পাঁচ মিনিট ওয়েস্ট হয়ে গিয়েছে এখন হচ্ছে আমরা পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনগুলোর জন্য যেটা আসে মানে হচ্ছে বি পার্ট বিতে সেই অঙ্কগুলো একটু টাচ আপ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনাদের নিউ টেস্ট পেপার যারা হচ্ছে দুই সালে হচ্ছে এক্সাম দিবেন মানে তেইশ সালের পরীক্ষার্থী তাদের জন্য সো এটা হচ্ছে প্রথম যে প্রবলেমটা ছিল প্রবলেম ওয়ান এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে দু সালে পার্ট বিতে এসেছে তো এখানে কি বলা হয়েছে দ্য ফলোইং ডাটা আর টেকিং ফ্রম দ্য বুকস অফ অ্যারোমা কোম্পানি তো এখানে র মেটেরিয়াল ইউজ আছে ডিরেক্ট ওয়েজেস আছে ফ্যাক্টরি ইউনিটি এক্সপেন্স আছে ডেপ্রিকেশন অন মেশিন তারপর হচ্ছে ফ্যাক্টরি রেন্ট অফিস স্যালারি অফিস ইউনিট এক্সপেন্স তারপর হচ্ছে স্পেশাল ড্রেসিং এক্সপেন্স এত টাকা মানে সবগুলোর একটা দেওয়া আছে দেন হচ্ছে আপনাকে কি বের করতে হবে ক্যালকুলেস ক্যালকুলেট হচ্ছে ফার্স্টে বের করতে বলছে টোটাল ডিরেক্ট কস্ট দেন হচ্ছে ইনডিরেক্ট কস্ট সো আমাদের এটা একদম ইজি এটা হচ্ছে পান্তাবাদ আপনাদের জন্য তা আমরা কোম্পানির নামতে নেখে নিলাম দেন হচ্ছে আমি প্রথমে রিকোয়ার ওয়ান করবো ডিরেক্ট কস্ট ডিরেক্ট কস্ট কি যেটা এখানে আপনাদেরকে বলেছি ডিরেক্ট কস্ট হচ্ছে এ জাস্ট এতটুকু এই যে ফ্যাক্টরি ওভার ফ্যাক্টরি ওভার হেডের ভিতরে ফ্যাক্টরি ওভার হেডের আগে আমরা প্রাইম কস্টে যেটা লিখি প্রাইম কস্টের ভিতরে যে ঠিক এতটুকু এতটুকুর ভিতরে যা আসবে সব কিছু আমরা এখানে লিখে দিব তো দেখেন র মেটেরিয়াল ইউজ একটা কোম্পানি তো অবশ্যই আমাদের যেই কোম্পানিটা আমরা কিছু পণ্য ইউজ করব সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল র মেটেরিয়াল ইউজ দেন হচ্ছে ডিরেক্ট ওয়েজেস ডিরেক্ট ওয়েজেসটাও এখানে চলে আসবে তারপর ফ্যাক্টরি ইউনিটি এক্সপেন্স এটা ফ্যাক্টরি ইনডিরেক্ট কস্ট দেন হচ্ছে ডেপ্রিকেশন অন মেশিনারি এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট কস্ট ফ্যাক্টরি রেন্ট এটাও ইনডিরেক্ট কস্ট অফিস স্যালারি এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রারি কস্ট অফিস ইউনিটি এক্সপেন্স এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রারি স্পেশাল ডিজাইন এক্সপেন্স ডিজাইন এক্সপেন্স হচ্ছে টেন হাজার এটাও হচ্ছে ডিরেক্ট কস্ট অবশ্যই এটা হচ্ছে আপনি কোম্পানিটা তৈরি করার আগে আপনি ভেবে চিনতে নিয়েছেন আপনি কি কি এখানে ইউজ করবেন কি 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 এক্সপেন্স করতে হবে স্পেশাল ডিজাইনটা সেটার জন্য এটা ডিরেক্টে চলে যাবে তো ডিরেক্টের জন্য আমরা পেয়েছি র মেটেরিয়াল ইউজ ডিরেক্ট ওয়াজেস স্পেশাল ডিজাইন তো এখন ইনডিরেক্ট কস্ট ইনডিরেক্ট কস্ট এখানে ফ্যাক্টরি ওভার হেড কস্ট দেন হচ্ছে অফিস মানে হচ্ছে এগুলো এখানে আমরা চলে আসবে মানে হচ্ছে বাকি যতগুলো ছিল সব কিছু ইনডিরেক্টে চলে আসলো এই ছিল মানে হচ্ছে এটা ডিরেক্ট আর এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট কস্ট এই টোটালটা বের করলাম এই অঙ্কটা হয়ে গেছে আপনি পাঁচ মার্ট পেয়ে গেছেন আশা করি বুঝাতে পেরেছি দেন হচ্ছে এখানে একটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক দেখেন এবিসি ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাজ দ্য ফলোইং ইনফরমেশন স্টক অফ ফ্ল মেটেরিয়াল আর কি এগুলো দেওয়া আছে যাই হোক এখানে আপনাকে বলেছেন ক্যালকুলেশন কনভার্সন কস্ট তো কনভার্সন অর্থ হচ্ছে রূপান্তর ব্যয় ব্যয় করতে বলছে তো এটার সূত্রটা মনে রাখতে হবে আপনাদের ডিরেক্ট ওয়েজেস প্লাস হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভার হেড ডিরেক্ট ওয়েজেসের সাথে ফ্যাক্টরি ওভার হেড যোগ করে দিলে আপনাদের হচ্ছে কনভার্সন কস্টটা পেয়ে যাবেন তো এখানে আপনার ডিরেক্ট ওয়েজেস আছে হচ্ছে ওয়েজেস দেখেন এটা র মেটেরিয়াল এটা ফিনিশ গোর তো এগুলো এগুলো কিন্তু এখানে যাবে না তো কি যাবে সেটা দেখেন ওয়েজেস ওয়েজেসটা হচ্ছে ডিরেক্ট আছে নয় ভাগ দশ ভাগের নয় ভাগ ডিরেক্ট যদি দশ ভাগের নয় ভাগ থাকে তাহলে আর এক ভাগ হচ্ছে ইন 
আরেক বাক হচ্ছে ইনডাইরেক্ট সেটা আমাদের বুঝতে আর বাকি নাই তাহলে আমরা লিখবালা ডাইরেক্ট ওয়েজেস প্লাস হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড তো ডাইরেক্ট ওয়েজেসের সাথে এটা হচ্ছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দশ ভাগের নয় সো এখানে আসলো চার লাখ পাঁচ হাজার টাকা ক্যালকুলেশন করে এবং ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফ্যাক্টরি ওভারহেড এখানে কি কি আছে আপনারা একটু খেয়াল করি তো ফ্যাক্টরি ওভারহেডে আমরা জানি কি কি আইটেম যায় ইনডিরেক্ট ওয়েজেস দেন হচ্ছে ফ্যাক্টরি রিলেটেড কোনো কিছু এখানে দেখেন আর কোনো কিছু নাই স্টক অফ মেটেরিয়াল এগুলো তো নাই অ্যাডমিনিস্টার এটা হচ্ছে ইয়াতে যায় অপারেটিং এক্সপেন্সে যায় তারপর ড্রয়িং অফিস স্যালারি এটা যে ওরা এখানে দিছে এটা একটুখানি ভুল হয়েছে যেটা হচ্ছে কারণ দেখেন ড্রয়িং অফিস স্যালারি এটা অবশ্যই আপনার যাবে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্সে বিকজ এটা হচ্ছে সেলিংস এক্সপেন্সে চলে যাবে কারণ হচ্ছে কি এই অফিস স্যালারি অফিস কথাটা যদি না থাকতো বা শুধু থাকতো ড্রয়িং স্যালারি তাহলে আমরা এটা ফ্যাক্টরি ওভারহেডে নিয়ে আসতাম যেহেতু অফিস কথাটা উল্লেখ আছে তার জন্য এটা আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেডে নিব না আর এখানে একটা পণ্য কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরির ওভারহেডে আসবে না সো শুধু ইনডিরেক্ট যেহেতু ডিরেক্টে দশ ভাগের নয় ভাগ চলে আসছে আর এক ভাগ বাকি আসছে আর এক ভাগ ভাগই থাকলে একে দশ ভাই ওয়ান তো সো হচ্ছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের এক ভাগ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তো চার লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে দিলে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন হচ্ছে তিন নাম্বার একটা অঙ্ক এটাও খুব একটা ভালো এইটাতে আপনার চেয়েছিল কি অঙ্কটাতে ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আমরা ফার্স্টে আমরা যেহেতু কস্ট অফ স্টেটমেন্টের অঙ্কগুলো করতেছি সো ইনকাম স্টেটমেন্টগুলো আমরা পরে দেখব এটা রেখে দিলাম এটা পরে করলাম এই রিলেটেড অঙ্কটা এখন করতেছি না তার জন্য দেন হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা দেখেন ব্রিং এ কস্ট অ্যাকাউন্টেড অফ সার্চ সারা লিমিটেড ইউ হ্যাভ কালেক্টেড অফ ফলোইং রিলে মানে ইনফরমেশন বলে দেওয়া আছে এখানে বলছে প্রাইম কস্ট বের করতে কস্ট অফ সেলস বের করতে সো আমরা এখন কি বের করব আমরা সুন্দর মতো অঙ্কটা করতে যাব ফার্স্টে আমাদের কি আসে অঙ্কেতে এখানে কি আছে দেখলাম দেখার পর এখানে আসছে হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দুই লক্ষ টাকা ডিরেক্ট লেবার হচ্ছে আশি আশি পার্সেন্ট অফ ম্যাটেরিয়ালের দেন হচ্ছে ফ্যাক্টরি অন কস্ট হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিরেক্ট লেবারের ফ্যাক্টরি অন কস্ট সেলিং অন কস্ট মানে এগুলো সব দেওয়া আছে মানগুলো আমরা জাস্ট বসায় বসায় লিখে দিব কীভাবে লিখলাম ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে দুই লাখ দুই লাখ লিখে দিলাম অ্যাড হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার যুগ হবে তাইলে আমরা পেয়ে যাবো কি প্রাইম কস্ট যেটা হচ্ছে রিকোয়ার আমাদের এক চেয়েছে তো প্রাইম কস্ট ডিরেক্ট লেবার বলেছিল এখানে ম্যাটেরিয়ালের আশি পার্সেন্ট মানে দুই লক্ষর আশি পার্সেন্ট দুই লক্ষর আশি পার্সেন্ট হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার তো এটা আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্টের সাথে আমাদের যোগ করতে হবে হচ্ছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফ্যাক্টরি ওভারহেডের জন্য এখানে কী কী আছে ফ্যাক্টরি অন কস্ট ফ্যাক্টরি অন কস্ট হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার ডিরেক্ট লেবার হচ্ছিল আমাদের এক লক্ষ ষাট হাজার এক লক্ষ ষাট হাজার কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট জাস্ট ফিফটি পার্সেন্ট করে দিলে আমাদের হচ্ছে আশি হাজার টাকা দেন আমরা পেয়ে গেছি কি প্রাইম কস্টের সাথে যদি ফ্যাক্টরি ওভারহেড যোগ করি তাহলে আমরা পেজে হচ্ছে ওয়ার্ক কস্ট ওয়ার্ক কস্টের সাথে আমরা এখন কি করব অপারেটিং এক্সপেন্স যোগ করে দিব অপারেটিং এক্সপেন্স কীভাবে যোগ করবো অফিস অন কস্ট আছে কি ফ্যাক্টরি অন কস্ট ফ্যাক্টরি কস্ট হচ্ছে আমাদের আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে ষাট হাজার টাকা এবং হচ্ছে সেলিন অন কস্টের অফিস অন কস্ট অফিস অন কস্ট পেয়েছি ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকার হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট করে দিলাম তিরিশ হাজার টাকা এই দুটা ক্যালকুলেশন করে নব্বই হাজার টাকা এই দুটা যোগ করে আমরা পেয়ে গিয়েছি কি টোটাল কস্ট বা সেলস টোটাল কস্ট তা আমাদের বলেছে হচ্ছে কস্ট অফ সেলস কস্ট অফ সেলস যেহেতু আমরা পেয়ে গিয়েছি তার জন্য আমরা আর প্রফিটটা বের করলাম না এখানে প্রফিটটা দেওয়া ছিল সেটার আমাদের বের করা লাগলো না একদম ইজি অঙ্ক একটু হালকা মাথা কাটালেই বুঝতে পারবেন দু হাজার সালে এসেছি অঙ্কটা এই অঙ্কটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দিব ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে তো আজকে এতটুকুই আপনার বাসায় অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন না বুঝলে কমেন্ট করবেন ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ